Now, good morning, students. Welcome on the online platform of RPS online classes. Today, we will study about the parameters on which the resistance of any conducting material will depend. In fact, in the previous class, the definition of resistance was what? Many previous class may resistance to define kya tha. Resistance ko define kya tha. Ki resistance hai kya? In fact, the definition of resistance was resistance is the property of any material by which it can oppose the flow of charge through itself. Koi bhi material apne andar se charge ko flow nahi hone deta hai. Usko ek limitation tak oppose karta hai uske flow hone ka usse hi us material ka resistance karte hai. इसको शॉर्ट में यह लिख सकते हैं अपोजिंग नेचर ऑफ एनी मैटेरियल या अपोजिंग नेचर जब हम बोलते हैं तो यह हर एक पर्सन टू पर्सन जैसे भैरी करता है उसी तरीका से हर एक मैटेरियल टू मैटेरियल भी भैरी करता है अपोजिंग नेचर ऑफ मैटेरियल यहां पर देखिए अपोजिंग नेचर ऑफ मैटेरियल यह अपोजिंग की जो बात करते हैं इस अपोजिंग की यह अपोजिंग हर एक मैटेरियल टू मैटेरियल भैरी करेगा भैरी करने का मतलब यह होता है कि जब इस मैटेरियल को जैसे अगर हम लोग एल्युमिनियम की बात करें कॉपर की बात करें सिल्वर की बात करें ठीक है हम लोग इस हर एक मैटेरियल के अलग अलग रेजिस्टेंस का हमारे माइंड में ख्याल आएगा डेफिनेटली या हर एक मटेरियल का अलग अलग रेसिस्टेंस तो होता ही है लेकिन तुम्हारे माइंड में ख्याल आएगा कि जब यह मटेरियल एक मीटर का होगा तब इसका रेसिस्टेंस उसके दस मीटर के लेंथ के बराबर होगा क्या यह सोचना बिल्कुल वाजिब है इसीलिए एक दूसरा और एक टर्म आया जिसे हम लोग रेसिस्टिविटी बोलते हैं रेसिस्टिविटी यह रेसिस्टिविटी क्या है तो यह रेसिस्टिविटी कहता है कि कोई भी मटेरियल क्यों ना हो आयरन हो कॉपर हो एल्युमिनियम हो सिल्वर हो कोई भी मटेरियल हो उस सभी मटेरियल के यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो रेसिस्टेंस का वैल्यू होगा वही उसकी रेसिस्टिविटी का लाइक अब यहां एक चीज माइंड में रखेंगे यूनिट लेंथ बोल रहे हैं यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया बोल रहे हैं इसका मतलब यह है कि उस मटेरियल का उससे छोटा लेंथ नहीं होना चाहिए तो उसका रेसिस्टेंस का जो वैल्यू होगा उसका रेसिस्टेंस का जो वैल्यू होगा उसे ही हम लोग उस मटेरियल का रेसिस्टिविटी बोलेंगे यह रेसिस्टिविटी जो है वो रो से डिनोट होता है आर एच ओ रो और यह रेसिस्टिविटी इस रेसिस्टेंस के तरह चेंज नहीं होता रेसिस्टेंस का मतलब यहां पर यह हो गया कि कोई भी मटेरियल का रेसिस्टेंस की बात करेंगे तो अगर उसका लेंथ चेंज हो जाए मतलब एल से टू एल हो जाए थ्री एल हो जाए फोर एल हो जाए इस तरीका से बढ़ता चला जाए 
या फिर जो उसका एरिया है वह एरिया टू ए हो जाए थ्री ए हो जाए फोर ए हो जाए या हाफ ए हो जाए समझ रहे हैं तब भी इस रेसिस्टेंस का वैल्यू चेंज होता चला जाएगा पांच मीटर के रेसिस्टेंस का वैल्यू अलग होगा उसी के दस मीटर के वायर का दस मीटर का वायर का रेसिस्टेंस कुछ और होगा आठ मीटर का रेसिस्टेंस कुछ और होगा सौ मीटर का कुछ और होगा बट जब हम बात करते हैं रेसिस्टिविटी की तो इधर रेसिस्टिविटी एक किलोमीटर का वायर होगा उस मटेरियल का भी रेसिस्टिविटी उसके दो मीटर के वायर के बराबर ही होगा दो मीटर के वायर का जो रेसिस्टिविटी होगा वो उसके वन मीटर के वायर के रेसिस्टिविटी के बराबर ही होगा मतलब किसी भी मटेरियल का एल टू एल हो जाए या थ्री एल हो जाए या फोर एल हो जाए या फाइव एल हो जाए रेसिस्टिविटी नहीं चेंज करेगा रेसिस्टिविटी विल नॉट चेंज तो उसका एरिया टू ए हो जाए थ्री ए हो जाए या वन बाई टू ए हो जाए उसका रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होगा समझ रहे हैं यहां अभी हम लोग जिस स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं उस स्टैंडर्ड में कुछ और पैरामीटर्स है सरकमस्टांसेस है कंडीशन है जिसको हम लोग यहां भैरी नहीं कर पाते आगे के क्लासेस में हम लोग देखेंगे कि जो रेसिस्टेंस है या उसके टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है ठीक है उसे भी हम लोग डिस्कस करेंगे बट यहां हम लोगों को जो पढ़ना है एट द कॉन्स्टेंट टेम्परेचर ही पढ़ना है इसके जस्ट आगे हम लोग ओम्स ओम्स लॉ की बात करेंगे उस ओम्स लॉ में यह बताया गया है एट द कॉन्स्टेंट टेम्परेचर सो वी विल नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वेरिएशन द वेरिएशन इन रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस ऑफ एनी मेटेरियल एट डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर ओके तो लिसन केयरफुली रेसिस्टेंस किसी भी मेटेरियल का कभी भी चेंज कर सकता है कभी भी का मतलब यह हुआ कि अगर लेंथ एल से टूवेल्व हो जाए तब भी रेसिस्टेंस चेंज कर जाएगा अगर उसका एल लेंथ जो है एल से थ्री एल हो जाए तब भी रेसिस्टेंस चेंज हो जाएगा अगर उसका लेंथ एल से फोर एल हो जाए तब भी उसका रेसिस्टेंस चेंज हो जाएगा अगर एल से हाफ एल हो जाए तब भी रेसिस्टेंस चेंज हो जाएगा मगर ए उसका एरिया जिसके बाद हम लोग कर रहे हैं अगर एरिया ए से टू ए होता है तो भी उसका रेसिस्टेंस चेंज होगा अगर ए से थ्री ए होता है तब भी उसका रेसिस्टेंस चेंज होगा अगर ए से फोर ए होता है तब भी रेसिस्टेंस चेंज होगा समझ रहे हैं मगर बात करें अगर रेसिस्टिविटी का तो यह रेसिस्टिविटी चाहे एल से टू एल थ्री एल फोर एल फाइव एल कुछ भी क्यों ना हो जाए उसका रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होगा उस यह रेसिस्टिविटी ए से टू ए थ्री ए फोर ए वन ए वन बाई टू ए क्यों ना हो जाए लेकिन उसका रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होगा तो यह रेसिस्टिविटी चेंज कब होगा रेसिस्टिविटी विल चेंज ओनली वेन द मैटेरियल विल चेंज मेटेरियल विल चेंज या रेसिस्टिविटी तब ये चेंज करेगा जब वो मेटेरियल चेंज हो जाए मेटेरियल चेंज जब तक कौन नहीं होगा तब तक रेसिस्टिविटी सेम का सेम रहेगा जैसे कॉपर है तो कॉपर का लेंथ कितना भी बड़ा छोटा कर दीजिए उससे उसके रेसिस्टिविटी पर फर्क नहीं पड़ेगा ये लग रहा है इस चीज को समझ गए हो तो अब देखिए इस रेसिस्टेंस का जो डिपेंडेंसी है उसे हम लोग एक जगह कॉम्बाइन करने की कोशिश करते हैं रेसिस्टेंस किससे से डिनोट करते थे आर से डिनोट करते थे और रिप्रेजेंट करने का तरीका वही कर ली इस साइड से ऐसे अब यह आर जो है आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल क्योंकि उस हम लोग देखी भी थी कि अगर कोई एल लेंथ का है वह टूवेल का कर देते हैं तो उसका रेसिस्टेंस दोगुना हो जाता है तो इसलिए आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एल हो जाता है 
उसका एरिया जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया क्रॉस सेक्शनल की बात करते हैं तो ऐसे देखिए ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये देख रहे हैं ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हुआ ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया हुआ यह क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर कम हो जाएगा तो इसका लेंथ बढ़ जाएगा तो इस रेसिस्टेंस जो है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है ठीक है अब इस दोनों को अगर तुम कंबाइन करोगे तो आर ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए हो जाएगा समझ रहे हैं यह प्रोपोर्शनलिटी के साथ रिलेशन है लेकिन तुम्हें एक चीज और बताए थे नाइन में भी पढ़े होंगे इस चीज को कि जब हम किसी प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो वहां कोई ना कोई कांस्टेंट रात डालना पड़ता है और वो जो रेसिस्टिविटी पड़े हैं उस रेसिस्टिविटी का जो वैल्यू आएगा थ्रू आउट चाहे कितना भी लेंथ बढ़ा दीजिए उसका वैल्यू क्या रहे कॉन्स्टेंट ही तो रहेगा इसलिए इसको हम लोग आगे लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू रो इन टू एल वाई ठीक है आर इज इक्वल टू रो इन टू एल वाई ए इसमें आर क्या है तो आर है रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टिंग मटेरियल कंडक्टिंग मटेरियल रो क्या है रो जो है वो है रेसिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टिंग मटेरियल ठीक है एल क्या है लेंथ ऑफ द कंडक्टिंग मटेरियल ए क्या है एरिया ऑफ द कंडक्टिंग मैटेरियल समझ गए इस चीज को तो अब इसके बेसिस पे अब तक इस फॉर्मुलेशन के बेसिस पे हम इसका न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे ऐसे तो शायद पिछले क्लास में हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं बट तुम्हारे एग्जामिनेशन में पूछता है फाइंड आउट द यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी फाइंड आउट द यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी तो क्या है यूनिट देखिए अभी देख लेते हैं एज वी नो दैट As we know that R is equals to rho into L by A, so we can write as क्या हो जाएगा R into A यहां से A आ गया is equals to rho L इसी को आगे बढ़ा implies that rho is equals to R into A by एल इम्प्लाइज दैट आर का यूनिट हो जाता है ओ एरिया का यूनिट हो जाता है मीटर स्क्वायर और लेंथ का यूनिट हो जाता है मीटर सो मीटर एक स्क्वायर को कट कर सकता है एंड द यूनिट ऑफ रो विल बी ओम मीटर ठीक है समझ गए इतने को तो हम लोग आज ठीक है रेसिस्टेंस के डिफरेंट 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 पैरामीटर्स पे उसका वैल्यू जो डिपेंड करता है उसको कंबाइनली देखें फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस करेंगे और हम लोग इस रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन और सलॉ दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग पढ़ेंगे तब तक के लिए आ, इस इस टॉपिक तक यहां तक कुछ न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करके देखना और हाँ जब भी क्वेश्चन डालोगे अगर तुम्हें कोई डाउट रहता है क्वेश्चन डालता है तो कॉपी से अगर पिक्चर लेकर डालते हैं तो उस पिक्चर के नीचे सब्जेक्ट में 
सब्जेक्ट में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो अपना करते हो वो जरूर डालो क्योंकि तो उससे हमें तुम्हारे डाउट्स को फाइंड आउट करने में सहूलियत होती है ओके तब तक कर लेते हैं छोटा सा ब्रेक ओके थैंक यू